നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എല്ലാവരും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറില്ലേ നല്ല കുട്ടികളായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് വീട്ടിലെ പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാതെ നല്ല മക്കളായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ വീട്ടിലെല്ലാവരോടും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുക സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നത് പോലെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് പഠിക്കണം ടീച്ചർ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഗണിത നൈപുണ്യാണ് അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാം ഏ ടീച്ചറെ കയ്യിൽ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടാ ഇതിൽ എന്താണ് അക്കങ്ങളാണ് അല്ലേ എത്ര വരെ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് തുടങ്ങി നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ടീച്ചർ ഈ ചാർട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എണ്ണങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നതല്ലേ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ചെല്ലാറില്ലേ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ ചെല്ലാറില്ലേ ഏതൊക്കെയാന്ന് ടീച്ചർ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെല്ലി തരട്ടെ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു എത്ര വരെ നൂറ് വരെ അല്ലേ നൂറ് വരെ ദേ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ നല്ല മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കുകളാണ് അല്ലേ എല്ലാവരും സംഖ്യകളും അക്കങ്ങളൊക്കെ എന്നറിയുന്നതല്ലേ ഈ ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ അടുത്ത ദേ ചാർട്ടിൽ നോക്കി സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടലേ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് സമ രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് സമ എത്രയാ നാല് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് സമ അഞ്ച് നാല് പ്ലസ് രണ്ട് സമ എത്രയാ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ആ ആറ് അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് സമ ഏഴ് ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് സമ എട്ട് ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് സമ ഒമ്പത് എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് സമ എത്രയാ പത്ത് ഇനി ടീച്ചർ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള തമ്മിൽ കൂട്ടാനാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ കൂട്ടുന്നതിന് ചിഹ്നം ആദ്യം നമ്മൾ അറിയണം ഏതാണ് കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് അല്ലെ ഇതാണ് എന്ത് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ചിഹ്നം അല്ലേ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഏതാ പ്ലസ് അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് കൂട്ടുന്നതിന് ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് ഇതാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് അപ്പം മറക്കരുത് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നതിന് ചിഹ്നം ഏതാ പ്ലസ് അപ്പം അത് പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടാമെന്നറിയോ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ ടീച്ചർ കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഇരുപത്തി മൂന്നും പതിനാലും ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇതെന്താ അക്കങ്ങൾ എന്ന് പറയുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ എന്താ പറയാ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടിയിൽ എഴുതിയാക്കി ഏതാ പതിനാല് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയുന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഉറക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടുത്തത് അടിയിൽ പതിനാല് ഇനി ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് കൂട്ടണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ടീച്ചർ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നും പതിനാലും ഉള്ളതിന് ടീച്ചർ മൂന്നും നാലും കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണില്ലേ ഈ മൂന്നും നാലും ടീച്ചർ ഒരു പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് ഇല്ലേ പക്ഷെ ഈ സംഖ്യകൾ ഈ മൂന്നും നാലും എടുക്കുന്നത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കാണ് അല്ലേ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്ക ഏതാ പറഞ്ഞേ മൂന്ന് അല്ലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്ക ഏതാണ് മൂന്ന് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് പറഞ്ഞേ മൂന്ന് അടുത്തത് പതിനാലിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്ക ഏതാ നാല് അല്ലെ പതിനാലിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്ക ഏതാ നാല് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്നും നാലും അപ്പൊ അതൊരു ചെറിയ ഒരു പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് ടീച്ചർ ചെയ്യണം അപ്പൊ മൂന്നും നാലാണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലേ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് എന്താ പ്ലസ് ആണ് കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ചിഹ്നം പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടക്ക സംഖ്യകളെ കൂട്ടുമ്പോൾ അവയെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനമായിട്ട് ടീച്ചർ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏതാണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാ ഈ രണ്ടക്ക സംഖ്യകളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ മൂന്നും നാലും ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മൂന്നും പതിനാലിലെ നാലും മനസ്സിലായാ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ അല്ലേ ഇപ്പം ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ രണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്താണ് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ 
അക്കങ്ങളാണ് അല്ലേ അക്കാണ് അല്ലേ രണ്ട് എന്നുള്ളത് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അക്കാണ് ഒന്ന് എന്നുള്ളത് എന്താണ് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കാണ് അപ്പൊ പതിനാലിലെ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ രണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്താണ് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കാണ് ഇല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടും പഠിച്ചു ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കവും പഠിച്ചു പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കവും പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം മൂന്ന് പതിനാലിലെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം നാല് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്ക ഏതാ ആ രണ്ട് പതിനാലില് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്ക ഏതാ ഒന്ന് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കണക്ക് കൂട്ടാം അല്ലേ ഇതേ ടീച്ചറെ കയ്യിൽ നിറയെ പെൻസിലുകളുണ്ട് കണ്ട കുറെ പെൻസിലുകളുണ്ട് പത്ത് പെൻസിലുണ്ട് ടീച്ചറെ കയ്യിൽ അപ്പം ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാം കൂട്ടിയാല അപ്പം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മൂന്നാണ് അല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മൂന്നാണ് പതിനാലിലെ ഏതാ നാല് അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കൂട്ടണ്ടേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ടീച്ചർ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്കറിയോ നോക്കി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം മൂന്നും നാലും അല്ലേ മൂന്നും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ഇപ്പം പെട്ടിയിൽ കണ്ട ടീച്ചറാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് മൂന്നും നാലും തമ്മിൽ കൂട്ടണം മൂന്നും നാലും തമ്മിൽ കൂട്ടണം നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ പെൻസിലോൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടി നോക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാം എങ്ങനെയാ മൂന്നും നാലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം മൂന്ന് പെൻസിൽ അല്ലേ മൂന്ന് എന്നുള്ള പെൻസിൽ മൂന്ന് എണ്ണ എടുക്കണം ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ അല്ലെ മൂന്ന് എണ്ണ എടുക്കണം ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ട മൂന്ന് പെൻസിൽ എടുത്തില്ലേ ടീച്ചർ ഇല്ലേ ഇത് മൂന്ന് പെൻസിൽ ടീച്ചർ എടുത്തു ഇനി അത് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് പെൻസിൽ എടുത്തു മൂന്നെണ്ണം ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇല്ലേ മൂന്ന് പെൻസിൽ എടുത്തില്ലേ ഇനി ടീച്ചർ അടുത്തത് ഏതാ സംഖ്യയിൽ നാല് അല്ലേ നാലല്ലോ ഒറ്റ അടിസ്ഥാനത്തെ സംഖ്യ അല്ലേ ഇനി നാലെണ്ണം നമ്മൾ ടീച്ചർ പെൻസിൽ എടുക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് പിന്നെ നാല് കണ്ട ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ എടുത്ത ടീച്ചർ ടീച്ചർ ഏതൊക്കെ എടുത്തേ അത് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തു ടീച്ചർ ഒറ്റ അടിസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് എന്നുള്ളതിനെ ടീച്ചർ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തു ഇല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി പതിനാല് എന്നുള്ള അക്കത്തില് നാല് എന്ന ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ കൂട്ടണം അല്ലെ അതിനെന്ത് വേണം നാല് പെൻസിൽ കൂടി എടുക്കണം വേണ്ടേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കണ്ട ഇതിനി മൊത്തം എത്രയാവും മൊത്തം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമ്പോ എത്രയാവും നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം നോക്കിക്ക എല്ലാവരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എത്രയാണ് സംഖ്യ കിട്ടിയ ഏഴ് കിട്ടിയ ഏ എത്ര സംഖ്യ കിട്ടി ഏഴ് അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്താ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായാ ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇരുപത്തി മൂന്നും പതിനാലും എന്നുള്ള സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യയാണ് അല്ലെ അതേപോലെ പതിനാല് എന്നുള്ളത് എന്താണ് പതിനാലിലെ നാല് എന്നുള്ളത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാ കൂട്ടണ്ടേ മൂന്നും നാലും കൂടിയിട്ട് കൂട്ടണം അതിനെയാണ് ടീച്ചർ എന്ത് പറഞ്ഞേ ആദ്യം മൂന്ന് പെൻസിൽ എടുത്തു ഇല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാലെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് പെൻസിലും എടുത്തു നമുക്ക് മൊത്തം കൂടി കൂട്ടിയാല എത്രയാകും മൊത്തം കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് എന്ന് വരുമ്പോൾ എത്രയാവും സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികളെ ഏഴ് അല്ലേ ഏഴ് നോക്കിയാൽ പെൻസിൽ നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം മൂന്ന് പെൻസിൽ നാല് പെൻസിൽ നമ്മൾ കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് എടുത്തു ഇല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം മൂന്ന് ഒന്ന് സോറി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ആ ഏഴ് എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഏഴ് എന്നുള്ളത് ഈ എവിടെ എഴുതണം ടീച്ചർ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളോ കേട്ടാ കണക്കാണ് നല്ല മക്കളായിട്ട് ഇരുന്നോളോ മൂന്നും നാലും എത്രയാ നമ്മൾ ടീച്ചർ പെൻസിൽ വെച്ച് കൂട്ടിയപ്പോ ഏഴ് ആ ഏഴ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതാം ഏഴ്
മൂന്നും നാലും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഏഴ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടും ഒന്നും അല്ലെ ടീച്ചർ എന്ത് പറഞ്ഞ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യകളാണ് രണ്ടും ഒന്നും ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ രണ്ട് എന്നുള്ളത് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യയാണ് പതിനാലിലെ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് നമുക്കത് കൂട്ടാം കൂട്ടിയിട്ട് നോക്കാം എത്രയാ രണ്ട് ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം രണ്ട് പെൻസിൽ എടുക്കാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇല്ലേ രണ്ട് പെൻസിൽ എടുത്തു അത് മാത്രമാണോ അതിൻ്റെ അടിയിൽ എത്ര സംഖ്യേൻ്റെ എത്ര ഒന്ന് ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് അല്ല ഒന്ന് എന്നുള്ള അർത്ഥം കെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഒരു പെൻസിലൂടെയും കൂട്ടാം അപ്പം എത്രയായി രണ്ടും മൂന്നും എത്രയാ രണ്ടും മൂന്നും എത്രയാ മൂന്ന് പറഞ്ഞേ രണ്ടും മൂന്നും എത്രയാ മൂന്ന് അല്ലേ കിട്ടിയില്ലേ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അക്കങ്ങൾ ആദ്യം കൂട്ടി അല്ല ആദ്യം ഒറ്റ അടിസ്ഥാനത്ത് അക്കങ്ങൾ കൂട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അക്കങ്ങൾ കൂട്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടും മൂന്നും രണ്ടും മൂന്നും മൂന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ രണ്ടും ഒന്നും മൂന്നാ എന്നുള്ളത് ആ രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എഴുതണം എവിടെ എഴുതണം പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സംഖ്യ എഴുതണം എഴുതാം നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ആ സംഖ്യ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതണം അതെ രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് എന്നുള്ളത് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതണം മൂന്ന് കണ്ട കണ്ട അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇരുപത്തി മൂന്നും പതിനാലും അല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്നും പതിനാലും എന്നുള്ള സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടാനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ ഈ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക എന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നും നാലും അല്ലെ മൂന്നും നാലും മൂന്നും നാലും തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ പെൻസിൽ വെച്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഏഴ് എന്നുള്ള അക്കം കിട്ടി ആ ഏഴ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ താഴെ എഴുതാം നമുക്ക് എഴുതാം ഏഴ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അക്കങ്ങളുടെ അടിയിൽ എഴുതാം മൂന്നും നാലും ഏഴ് എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോളോ ഏഴ് പിന്നെ രണ്ടും ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നും എത്രയാ രണ്ട് പെൻസിൽ എടുത്തു ടീച്ചർ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് പതിനാലിൻ്റെ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം അപ്പം രണ്ട് പെൻസിൽ ആദ്യം എടുത്തു അതിനുശേഷം ഒരു പെൻസിലൂടെയും കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും മൂന്ന് മൂന്ന് എന്നുള്ള സംഖ്യ അതെ ടീച്ചർ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതി അടിയിൽ രണ്ട് വര വരയ്ക്കും ഉത്തരത്തിൻ്റെ അപ്പം എത്രയാ മുപ്പത്തി ഏഴ് കിട്ടിയാ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ മുപ്പത്തി ഏഴ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാ ഇനി നമുക്ക് ടീച്ചർ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കണക്കിലേക്ക് പോവാം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കണക്കും ഈ കണക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ടീച്ചർ അടുത്ത കണക്കിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത കണക്ക് അമ്പത്തി രണ്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നും ഇപ്പം തമ്മിൽ കൂട്ടാം അമ്പത്തി രണ്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നും ഇതിലെ അമ്പത്തി രണ്ടിലെ രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏതാ ഏത് സ്ഥാനത്തെ ആക്കാ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളതിൽ മൂന്നുള്ളത് ഏത് ഏത് സ്ഥാനത്തെ ആക്കാ അത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്താക്കാം അപ്പം ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ കൂട്ടണ്ടേ രണ്ടും മൂന്നും ടീച്ചർ പെൻസിൽ എടുക്കണേ ആദ്യം രണ്ട് പെൻസിൽ എടുക്കണം അല്ലേ ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ ഇതേ ആദ്യം രണ്ട് പെൻസിൽ എടുത്തു ഇനി ഇനി അടിയിൽ എത്ര സംഖ്യ മൂന്ന് ടീച്ചർ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ട ആദ്യം അമ്പത്തി രണ്ടിലെ രണ്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യയായി പിന്നെ അതുപോലെ മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ മൂന്ന് എന്നുള്ള ഒറ്റയടിസ്ഥാനത്ത് സംഖ്യകൾ തമ്മിലാണ് കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പം രണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ രണ്ട് പെൻസിൽ ടീച്ചർ എടുത്തു ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലേ അമ്പത്തി രണ്ടിലെ രണ്ട് എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് പെൻസിൽ എടുത്തു അടുത്തത് മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ മൂന്ന് എന്നുള്ളതിന് മൂന്ന് പെൻസിൽ എടുത്തു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൊത്തം കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടാണ് എത്രയും മൊത്തം കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും എത്രയാ നമുക്ക് നോക്കിയാക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അല്ലേ എത്ര ഉത്തരം കിട്ടിയേ അഞ്ച് അപ്പൊ രണ്ടും മൂന്നും എത്രയാ അഞ്ച് അത് നമ്മള് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതാം ഉത്തരം എഴുതാം അഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ അഞ്ച് എന്ന് കണ്ട കിട്ടിയില്ലേ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ ഉത്തരം രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ നമുക്ക് കൂട്ടാം 
അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യ ആദ്യം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തതേതാ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടണം ഏതാ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യകൾ അമ്പത്തിരണ്ടിലെ അമ്പത്തിരണ്ടിലെ ഏതാ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യ അഞ്ച് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യ ഏതാ മൂന്ന് മനസ്സിലാവണ്ട നിങ്ങൾക്കെല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചാലാണ് കണക്ക് കിട്ടുകയുള്ളോ കേട്ടോ എവിടെ അശ്രദ്ധയായിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളോ അപ്പം അഞ്ചും മൂന്നും തമ്മിൽ കൂട്ടണം അല്ലേ അഞ്ചും മൂന്നും തമ്മിൽ കൂട്ടണം ആദ്യം ഏതാ അഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് പെൻസിൽ എടുക്കാം അഞ്ച് പെൻസിൽ എങ്ങനെ എടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് പെൻസിൽ എടുത്തു ഇല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഏത് മുപ്പത്തി മൂന്നിന് ഏത് സംഖ്യയാണ് കൂട്ടണ്ടേ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കിടക്കുന്നത് ഏതാ മൂന്ന് അപ്പം മൂന്ന് പെൻസിലും കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം ആദ്യം അഞ്ച് പെൻസിൽ എടുത്ത് കയ്യിലുണ്ട് ഇനി ഏതാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നിനത്തെ മൂന്ന് പെൻസിലും കൂടി എടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇല്ലേ പൊക്ക കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാല അഞ്ചും മൂന്നും എത്രയാ നമുക്ക് കൂട്ടിയാല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് കണ്ട എട്ട് പെൻസിലുണ്ട് ടീച്ചറായാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം ഉത്തരം നമുക്ക് ഇവിടെ താഴത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം എട്ട് എന്നുള്ളതിൽ എഴുതാം എട്ട് കണ്ട ടീച്ചർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞേ ആദ്യം സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് വേണം കൂട്ടുന്നതിന് ചിഹ്നം ആദ്യം അറിയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നും പതിനാലും തമ്മിൽ ടീച്ചർ കൂട്ടി ഇല്ലേ ആദ്യം കൂട്ടിയത് ഇരുപത്തി മൂന്നും പതിനാലും തമ്മിൽ കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഒറ്റ പത്ത് അതാണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അക്കങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതുന്നു പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അക്കങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതുന്നു അങ്ങനെ അതാത് അതാതിന് കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതണം അത് ആദ്യം പഠിക്കണം ഇപ്പം എന്താണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യകൾ മൂന്നും നാലും മൂന്നും നാലും തമ്മിൽ നമ്മൾ കൂട്ടി ഇല്ലേ കൂട്ടിയപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഏഴ് എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി അത് നമ്മുടെ എഴുതി അടുത്തത് രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടിയപ്പോൾ എത്ര ഉത്തരം കിട്ടി മൂന്ന് കിട്ടി അപ്പം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഏത് സംഖ്യയോടും ഒന്ന് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടും രണ്ടിനോടും ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര സംഖ്യ കിട്ടും മൂന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ഏത് സംഖ്യയോടും അതൊരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല ഏത് സംഖ്യയോടും ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടും അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണക്ക് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നത് അമ്പത്തി രണ്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നും അല്ലേ അമ്പത്തി രണ്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നും അമ്പത്തി രണ്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നും എന്നുള്ള സംഖ്യയാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി എഴുതിയാല രണ്ടും മൂന്നും അല്ലേ രണ്ടും മൂന്നും എത്രയാ ഒബ്ജെക്ട് തന്നെ എടുക്കാം ആദ്യത്തെ അടിസ്ഥാനത്ത സംഖ്യ രണ്ടും മൂന്നും ഒബ്ജെക്ട് എടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി അടുത്തത് മൂന്നല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൊത്തം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആ സംഖ്യ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം അഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാം കണ്ട അഞ്ച് എന്നുള്ളത് എഴുതി ഇനി അടുത്തത് അഞ്ച് മൂന്ന് അപ്പോൾ പെൻസിൽ എടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇനി അടുത്തത് ഏതാ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ ഏതാ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യ മൂന്ന് ആ മൂന്നെണ്ണം പെൻസിൽ എടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൊത്തം നമുക്ക് നോക്കിയാക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് നല്ല കുട്ടികളാണല്ലോ പറയുണ്ടല്ലോ ആ എട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൺപത്തി അഞ്ച് ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് വര വരയ്ക്കണം എന്നാലാണ് ആ ഉത്തരം പൂർണ്ണമായി എന്ന് പറയാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉത്തരം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായാ അപ്പോൾ പ്ലസ് മനസ്സിലാക്കി ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഘങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ അത് എഴുതാനും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇല്ലേ ഒരു പ്രവർത്തനം ടീച്ചർ തരാം എന്താ ചെയ്യും ഇത് കണ്ട ഇപ്പോൾ ര ഇരുപത്തി മൂന്നും പതിനാലും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് സ്റ്റാർ പ്ലസ് മൂന്ന് എന്നുള്ളതിന് മൂന്ന് സ്റ്റാർ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് എന്നുള്ളതിന് ഒരു സ്റ്റാർ നാല് എന്നുള്ളതിന് നാല് സ്റ്റാർ
രണ്ട് എന്ന് എഴുതി കേട്ടാ അഞ്ച് എന്നുള്ളതിന് അഞ്ച് എഴുതി അഞ്ച് എണ്ണം രണ്ട് എന്നുള്ളതിന് രണ്ടെണ്ണം എഴുതി മൂന്നെണ്ണതിന് മൂന്നെണ്ണം കേട്ടാ വരച്ചു ഇല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അത് മൂന്നെണ്ണതിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൊത്തം എത്രയാണ് എൺപത്തി അഞ്ച് മനസ്സിലായ എൺപത്തി അഞ്ച് ഒരു പ്രവർത്തനം ടീച്ചർ തരാം എന്താ ചെയ്യും ഇരുപത്തി മൂന്നും പതിനാലും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അമ്പത്തി രണ്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നും അല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്നും പതിനാലും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര സംഖ്യ കിട്ടുക ഏ മുപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പം അതിലേക്ക് വരയ്ക്കാം അതിലേക്ക് വരയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അമ്പത്തി രണ്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നും അവ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക എൺപത്തി അഞ്ച് അല്ലേ എൺപത്തി അഞ്ച് അല്ലേ എൺപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നും പതിനാലും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയേഴ് അമ്പത്തി രണ്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എൺപത്തി അഞ്ച് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ നിങ്ങളിത് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ കണക്ക് പഠിച്ചാൽ പോരാ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ താങ്ക് യു